ഈ ഒരു ബേഡ് ഫീഡർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ പ്ലാസ്റ്റോ പാരിസും ഫെവിക്കോളും കൂടിയുള്ള മിക്സും എയർ ഡ്രൈ ക്ലേക്ക് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലേ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിലേക്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ക്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ ഫിക്സ് ആയിക്കോളൂ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഒരു വലിയ ക്യാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്പുമാണ് അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ വലിയ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യണം ഉൾഭാഗവും ഈ ക്ലേ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഫുള്ള് ക്ലേ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊരു സ്മൂത്ത് സർഫസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം സ്റ്റോണിൻ്റെ പാറ്റേണിലുള്ളൊരു ബേർഡ് ഫീഡറാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ ബൾജ് ചെയ്തിരുന്നാലും അത് ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ് ഈ ബേർഡ് ഫീഡറിന് കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ സർഫസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്യാപ്പും കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലേ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് ഡൗൺ പോർഷനിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്ട് ക്ലേ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ക്ലേ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫെവിക്കോളും കൊണ്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പോർഷൻ കൂടി നെക്സ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതും ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ക്യാപ്പിലേക്കും സ്റ്റാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി വേണം കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഇതിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നൈഫ് പാലറ്റ് നൈഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ നൈഫ് വെച്ചിട്ടാണേലും ഈ ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡിന് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോർഷനിലും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ചാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ബ്രഷിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ സെയിം നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിക്സ് ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എൻ പോർഷനിലും ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മിനിമം ഒരു ദിവസം എടുക്കും ഇത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോട്ട് കൂടി പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് കൂടി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും ഈ മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കോപ്പർ മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡാണ് ഇതിനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്